இன்றைக்கி சவுச்சு தொக்கு ஒன்று ரெடி பண்ணுறேன் இது சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு சவுச்சோ வச்சுருக்கேன் நாலு பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு மூணு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் ஜீரகம் சோம்பு மிளகு மூணும் நல்லா வறுத்து எடுத்துடலாம் வாசனை வரபடி வள வறுத்து எடுத்துட்டு எடுத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கணும் நான் பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இப்போ ஒரு கடாயில் நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சோம்பு பொறிஞ்சதும் நம்ம அதில் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கிற நாலு வெங்காயம் அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடணும் நல்லா வதங்கணும் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இந்த வெங்காயம் வேகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணணும் இப்போ நல்லா வெங்காயம் நல்லா வித வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சள் தூள் மூணுத்தையும் போட்டு கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் இருக்குது அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடணும் அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா அந்த மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடணும் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுடலாம் தக்காளி போட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடும்போது அந்த சவுச்சோ இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம சவுச்சோ ஆட் பண்ணிடலாம் சவுச்சோ ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடணும் இந்த தொக்கு நீங்கள் முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா சவுச்சோ மாதிரியே இருக்குது அதுங்க டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா ஸ்பைசியாகவும் இருக்கும் இந்த சப்பாத்தி பூரி சாதம் எல்லாத்துக்கூடயுமே வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த சவுச்சோ மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் நம்ம இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பை நம்ம இதில் போட்டுடலாம் போட்டு கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு இந்த சவுச்சோ வேகிற அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஒம்பது நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சிடணும் இப்போ நல்லா சவுச்சோ வெந்துருச்சு நம்ம ஊற்றின ஆயில்லாம் நல்லா தெளிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது நம்ம தொக்குனால இன்னும் கொஞ்சம் இந்த தண்ணி நல்லா வற்ற வச்சு எடுக்கணும் 
இப்போ மூடி போட தேவையில்லை மூடி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி விட்டானா தண்ணி எல்லாமே அப்சார்ப் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொக்கு கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மிளகு ஜீரகம் சோம்பு அந்த பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம மல்லி இலையை தூவி இந்த கிரேவி ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதாங்க கிரேவி முடிஞ்சிடுச்சு இந்த கிரேவி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாதத்தில் போட்டு பசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ் நல்லாயிருக்கும் என்னுடைய சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்